Pre-lab DK014, Experiment 1, Determination of Density of Water Experiment 1, Penentuan Ketumpatan Air So, there are three learning outcomes. The first one, choose the correct apparatus to determine the density of water. The second one is calculate the density of water. The third one is compare the accuracy of the density of water by using different apparatus. Jadi, kita ada tiga objektif untuk eksperimen ini. Yang pertama adalah memilih radas yang tepat untuk menentukan ketumpatan air. Yang kedua, mengira ketumpatan air. Yang ketiga, membandingkan ketepatan ketumpatan air menggunakan radas yang berbeza. Density ataupun ketumpatan. Okey, ini contoh fenomena yang melibatkan ketumpatan. Kita ada tiga uh, item kat sini dan kita boleh lihat ada yang timbul, ada yang tenggelam di dalam air. Okey, ini satu lagi contoh yang melibatkan ketumpatan. Okey, kalau dekat sini kita boleh nampak ada dua kotak saiz yang sama. Bermaksud isi padu yang sama Tapi berbeza jisim ha, Kalau kita lihat kotak dengan jisim yang sikit tu mempunyai ketumpatan yang rendah Manakala kotak yang mempunyai jisim yang banyak mempunyai ketumpatan yang tinggi Introduction pengenalan Direction, read over the lab manual and then answer the following question Okay, question 1 Define density. Okay, berikan maksud ketumpatan. Density is defined as the ratio between mass and volume of any solution. Okay, jadi maksud ketumpatan adalah nisbah antara jisim dan isi padu. Okay, sama ada larutan ataupun water. Formula. Okay, formula untuk ketumpatan adalah uh, jisim bahagi volume. Okay, density equal to mass over volume. Question number two. Give one example of the unit of density. Okay, jadi ada banyak unit density. Salah satunya adalah gram per milliliter, kilogram per liter, kilogram per meter cube. Question 3. What is the density of water at 25 degrees Celsius? Apakah ketumpatan air pada suhu 25 darjah Celsius? Okey, yang ini kita perlu tahu. Jawapannya adalah 0.99707 gram per mil ataupun menghampiri 1 gram per mililiter. Prosedur. Question 1. List down the apparatus in laboratory that possible to be used to measure volume of water ok jadi senaraikanlah aa, berapa radas yang diperlukan dalam makmal aa, yang membolehkan kita untuk mengukur ok isi padu air jadi ada tiga radas measuring cylinder, cylinder penyukat burette, burette, pipet, pipet prosedur question 2 Suggest the procedure to determine the density of water by using different apparatus to measure the volume of water in laboratory. So these are the procedure. There are six steps. The first one, weigh an empty beaker and record the mass by using analytical balance. Second one, uh, measure the volume of 10 ml okay, distilled water by using pipette and transfer it into the beaker. The third one is determine the mass of water and then uh, repeat the step 1 to 4 by using burette and measuring cylinder and the last one tabulate the data in a proper table. Data analysis question 1. A group of students carried out an experiment how to determine the density of 10 ml water by using different apparatus and the data is shown in the table below. Calculate the density of water. Okay, jadi ada sekumpulan pelajar okay, telah melaksanakan eksperimen macam mana nak tentukan ketumpatan uh, air sebanyak 10 ml dengan menggunakan radas-radas yang berbeza dan data yang diperolehi dicatatkan uh, di dalam jadual di bawah. Okay, soalan dia adalah uh, kira ketumpatan air. Okay, jadi kita tengok kat sini uh, maklumat yang diberikan adalah mass of empty beaker, okay, jisim uh, beaker kosong and and then uh, mass of beaker plus water, jisim beaker plus water. Okay, 
Jadi uh, kita perlu cari mass of water. So how to find the mass of water transfer? Okay, so just mass of beaker plus water minus mass of empty beaker. Okay, jadi tolak sajalah. Dapatlah nilai seperti yang dipaparkan. Okay, seterusnya density of water kutub patah air. So this one we can find by using the formula density equal mass over volume. Jadi uh, GCM dah dapat dah. Okay. Kemudian bahagi dengan volume okay. Persoalan sekarang Volume What is the volume okay, Look at the data given here So the volume of water Isi padu air yang digunakan Untuk ketiga-tiga eksperimen Menggunakan tiga radas yang berbeza tersebut Adalah 10 ml okay, Jadi dengan menggunakan formula Mass over water Dapatlah ketempatan air Bagi ketiga-tiga apparatus okay, Daripada data Keputusan yang diperoleh ini Kita dapati antara ketiga-tiga nilai ini uh, Nilai yang paling menghampiri Nilai ketumpatan air pada uh, Suhu 25 darjah Celsius Adalah uh, density atau ketumpatan air Menggunakan pipet okay. Okay, Kemudian bawah sikit adalah burette Dan paling rendah adalah measuring cylinder Question 2. Compare the accuracy of apparatus to measure the volume by using the density of water value. Okay, jadi dia minta kita bandingkan ketepatan radas untuk pengukuran isi padu dengan menggunakan uh, tiga radas yang berbeza ini uh, dengan uh, volume water yang sama iaitu sebanyak 10 mil. Jadi apa yang kita dapati susunannya adalah seperti berikut. Uh, ketepatan yang paling rendah adalah measuring cylinder uh, Atas sikit burette dan paling tepat adalah pipet Ok, slide tamat Sekian, terima kasih